dag skal vi lave en mølle, og det er den dekorative en af slagsen. Det er de her festmøller. Der, man kan jo lave dem i forskellige størrelser, man kan bruge dem til, hvad man vil. Den her den har jeg sat fast på et sugerør for eksempel, og den her har en størrelse, der hedder 15 gange 15 cm, fordi det vi skal bruge for at lave sådan en mølle, det er nemlig et stykke kvadratisk papir eller karton. Noget til at sætte møllen fast på, fordi at jeg har lavet den lille her i 7x7, så vi har sat den på en tandstik. Så skal vi have et lineal og blyant viskelader, og noget til at skære med selvfølgelig. Og så kan man også tage nogle små sten og sætte på til at så pynte møllen med. Så det første man gør, det er selvfølgelig at få sit kvadratiske stykke papir. Og det er meget vigtigt, at det er kvadratisk, fordi ellers så kommer det ikke til at fungere. Og det næste man så gør, det er, at man tager sin blyant, og så simpelthen laver et kryds. Og det er bare fra hjørne til hjørne. Det er så, vi har en midte at gå efter. Over i siden, der har jeg en limpistol klar, fordi der skal selvfølgelig også bruges noget lim. Og limpistolen, den tørrer jo hurtigt i forhold til, at man kan lave dem forholdsvis hurtigt også, de her møller. Men man kan jo bruge, hvad man har, om det så er tape eller dobbeltklæbende tape eller en, hvad skal man sige, mere våd lim, altså en hobby lim, kan man også bruge det. Så når vi har tegnet vores kryds ud her, så skal vi have skåret flapperne til. Vi skal ikke skære helt ind til midten selvfølgelig, fordi at der skal jo være noget, vi kan sætte flapperne fast på. Men når den er så lille, så vil jeg sige, så skærer vi cirka en centimeter ind til midten. Så vi måler ud her. Og en centimeter der. Og skærer ud. Det gør vi simpelthen ved alle fire hjørner. Som sagt, man kan jo justere størrelsen til alt efter, hvad man skal bruge de her møller til. Når det er, man sætter dem på tandstikker, så kan de jo bruges til f.eks. små muffins, som kagepynt. Eller man kan tage dem og så sætte dem som pynt på et sugerør, i stedet for, som den store jeg viste til at starte med, lave møllen mindre selvfølgelig, og så lime den fast sådan et stykke nede på sugerøret. Men når vi har skåret hjørnerne til, så kommer de til at se sådan her ud. Så det næste vi gør, det er, at nu skal vi vippe en flap ind, og det er hver anden flap, man vipper ind af. Man kan gøre det, at man lige tager det yderste af blyanstregen og visker væk. Man ser det ikke så tydeligt, så hvis man ikke kigger direkte efter det, så ser man det ikke. Men jeg kan godt lide, at hvis der nu skulle være noget synligt, at jeg i hvert fald er sikker på, at det ikke er der. Sådan der. Så vi starter bare i det ene hjørne. Og så skal den vippes ind til midten til vores kryds, vi har fået lavet. Så jeg tager min limestol her. Og lægger en lille klat lim. Prøv så vidt det er muligt ikke at få de her trævler. Og lægger spidsen ned i limen. Så holder jeg den lige der i et øjeblik. Sådan. Og så fortsætter man ellers bare, så tager man hver anden og skal have ind mod midten. Så vi gør det sådan igen. En klant lim og lægger en flap ned. Når man bruger en limpistol, så hvis det er, at man ikke får lagt limen korrekt, eller man får lagt 
lidt for meget, eller sådan noget, så, så kan det jo ses. Så derfor kan man jo bruge, hvad man vil, sådan, så det er, at man kan få det resultat, som man selv synes passer. Og der fik jeg sluppet lidt for hurtigt, den begyndte simpelthen at gå op igen. Sådan. Så tror jeg, at den holder. Og vi gør det en gang mere. Springer en flap over igen. Hvis man bruger en limpistol, pas endelig på fingrene, fordi det er jo meget, meget varm lim, der kommer ud. Sådan der. Undervejs kan man lige i den trekant, hvor det er, at man har vippet den flap ned, lige løfte den lidt op, sådan, så det er, at den slipper den forrige, fordi den skal gerne bruge sådan lidt indad, uden at bruge voldsomt indad, men det er sådan, så man kan bruge hele, hele flappen. Godt, og så skal vi til den sidste flap. En klat lige igen. Og en ovenpå. I forhold til møllerne der, ser det pænest ud, hvis der man bruger et dobbelt side papir, så man har en farve eller et mønster indvendigt og noget kontra på den anden side. Det er selvfølgelig helt valgfrit, og man kan jo lave det ud af almindelige papir også, men det giver lige lidt festligere udseende, hvis det er, at det er noget, hvor der er lidt farve på. Sådan. Så har vi fået samlet selve Møllen, sådan ser den ud bagpå, og sådan ser den ud foran. Så kan man jo sætte den her mølle på hvad som helst. Man kan jo også bare lade den ligge som den er og være en bord dekoration. Men jeg vil sætte den fast på den her tandstik. Så jeg vender den lige om en gang. Finder ud af, hvor jeg cirka vil sætte min tandstik fast. Det vil lige der. Så jeg tager igen en klat lige. Så jeg får ikke forladet for mange trævler. Og få sat tandstikken på. Og den holder jeg også lige nede lidt. Sådan. Så ser vores mølle sådan ud med et lille håndtag, og så kan den jo stikkes i kage eller i et krus eller hvad det nu kunne være. Jeg kunne godt tænke mig at sætte noget på midten her, så jeg finder lige mine stjerner. Og det er jo helt valgfrit, om man vil have noget inde i midten eller ej. Jeg synes, det giver det lidt... Det giver det lidt pænere udseende, fordi at så skjuler man alt det lim her. Så jeg får taget en klat lim igen. Igen prøver så vi at undgå det trævler. Tag en stjerne. Og lægger på, hvis jeg kan. Sådan. Og min finger den kom lige ned i lignen, så den fik en trævle på en gang her. Men det var heldigvis ikke så slemt. 
Sådan, så har den simpelthen en fin lille stjerne der i midten. Man kan selvfølgelig også bruge knapper og alt muligt andet. De stjerner her var jo bare noget, jeg havde fra min studie- og kaldekåpakke. Så det er lige, hvad man har ved hånden, man kan bruge. Men så er møllen faktisk færdigt. Det der er ved de møller her, man limer fast, de kan jo selvfølgelig ikke dreje rundt, som man normalt kan købe dem som. Men der kan man jo gøre det, at når det er, at man har foldet vingerne ind her, i stedet for at lime dem fast, så folder man dem ind, holder dem på plads, tager en nål og stikker igennem. Og det er så en nål, man skal have sat fast på enten et sugerør eller på noget andet, sådan, så den kan spinde rundt. Men når de ikke kan spinde rundt, så kan man jo sagtens bruge dem til dekoration, og de kan jo være rigtig festlige og sjove alligevel. Tak fordi I så med. Må I have en kreativ dag. Husk at tilmelde jer min kanal. Tryk et thumbs up, hvis I kan lide videoen. Jeg lægger links ned i bunden til mine andre sociale medier.